Yes, uh, ni siku nzuri sana. Tumepata nafasi leo ya kutembelea studio ambapo huwa Damon Sol anapika kazi zake, Ngoma Live Studio uh, ambapo brother yetu amejichimbia huko. Inakuwaaje brother? Poa sana bro. Mheshima yako. Ikurudie boss. <laughs> Umejichimbia huko? Yeah, ah uh, hapa sijichimbia sana. Hapa bado tuko town lakini ni chimbo pia. Yes. Muda gani umekuwa hapa? Ah muda mrefu sana. Yeah, miaka kadhaa. Yeah, nyumbani hapa. Okay. okay. Uh, Ngoma Live Studio ni yeah. studio yako official ambao we mwenyewe unafanyia kazi zako na lakini kama watu hawaifahamu hivyo? Ah, uh, dhumuni ya Ngoma Live Studio sio watu waifahamu, yake ilikuwa kibiashara kwanza. Yaani kwanza ni kutengeneza kwa kisha zile content au idea mawazo yetu kama wasanii au watu wote marafiki zangu, watu wanaohusiana na mimi wabunifu tunapokutana tu tunapata joint ya kuweza ku create lakini pia ku record umeelewa kwa sababu tuliona tunasengeje tunakuwa na mizuka mingi tunakuwa na tunataka kufanya vitu lakini tunajirekodi kwenye simu mpaka tukifika studio ingine tunakuwa tumeshachoka tunasema hapana so we, this is a house of music uh, this is a house for creative people wanakaribishwa sana na marafiki zangu wengi ni watu wa design hiyo kwa hiyo tukaona tu to extend tu kutoka kwenye ngoma live events ziko kuna ngoma live studio but the aim in ngoma live it's a big vision kwa sababu tunataka ku, ku, kuwa solution katika taifa na kuleta pia kutoa fursa kwa watu wenye wenye ujuzi fulani kama kwenye mziki kutoka na ngoma live academy na marafiki wengi wazuri wa mziki nje na ndani ya Tanzania na mimi pia kama mwalimu naweza kutoa uh, uh, elimu fulani kuhusiana na mziki na tukiweza kujenga taifa lenye maarifa na ufahamu kuhusiana na vile wanavyofanya maana tunatengeneza bidhaa zizo bora katika ushindani wa masoko hasa katika uh, soko sasa hivi tukiangalia mambo ya utandawazi na vitu kama hivyo so ngoma live academy itakuwa na mshape mtu kwa sababu na experience ya miaka kadhaa kwenye mziki kama recording artist lakini pia kama performing live artist uh, ndani na nje ya Tanzania kwa hiyo naona kuna mwemi mimi kama kiongozi sasa like a leader or musician naweza kuchangia kitu katika jamii yangu kuna kufungua academy na kuhasa kuwapata wale watu wenye ile age ya chini kwa sababu wao ndio muda mzuri wa kuinvest kuanzia miaka saba kuendelea kumi, kumi na tano, teenagers going up you know kwa sababu hakuna limit katika kujifunza so ngoma live ina events tumefanya ngoma live concerts nyingi uh, zaidi ya tatu ni seme na zimekuwa na mafanikio makubwa tukiwa hapa platform pia wana mziki wa ndani tunaanzia nyumbani na ku uh, culture zetu kupitia mziki huu tamaduni yani tamaduni pamoja na na uh, lugha yetu ya Kiswahili tukishirikiana na watu kutoka mataifa mengine wana mziki kutoka, kutoka mataifa mengine kama Canada, Belgium, Europe and America at the same time. Kwa hiyo ndoto ni kubwa na support ina, ina, inatakiwa zaidi na nyinyi aswa wadau katika upande wa media kupeleka awareness zaidi. So Ngoma Live Studio eh, tumeanzia nyumbani lakini the aim of plan ya Ngoma Live Studio ndio hiyo kubwa kwa na Ngoma Live Studio Ngoma Live uh, um, Ngoma Live uh, uh, Ngoma Live Concert Ngoma Live Festival uh, Ngoma Live Record Label you know, Ngoma Live Products ziko nyingi kama dawa za mbu perfume lip you know, Ngoma Live Ngoma Live Ngoma Ngera sana. Ngoma Live Radio, Ngoma Live TV. Tumefika mbali huko. Uh, yote inawezekana katika muda mfupi sana. Yeah, inawezekana kabisa. Okay, umeongelea kuhusiana na studio lakini pia umeongelea kuhusiana na branding ya kwamba unatamani tufikie sehemu uka rise up vijana wengine ambao yes. watakuwa na, na, na talent. Faida ipo vipi kwa msanii kuwa na studio yake lakini pia kwa upande wako wewe? Hapa una producer ama we mwenyewe una produce muziki wako? Kwanza ya itambulike ngoma live ni platform. Kwa hiyo hata studio yenyewe ni platform. Unakuwa na mawazo ujui pa kwenda ku record lakini una talent. Ikitokea katika team au familia hii una network au tumeweza kukuona. 
na maana hapa tutakucha jela tutarekodi bure kwa maana tutakava some of the expenses tuhakikisha kwamba tuna kwanza hifadhi wazo lako ambao na tunaliboresha lakini pia kutakuwa na makubaliano labda katika mauzo mimi na deali ni freelancer mimi mwenyewe ni producer uh, songwriter composer na performer lakini uh, my kind of production ni, ni tofauti kidogo na watu wazoea I'm not making any beat lakini like ame producer naweza kuweka wana muziki na nikatengeneza muziki ambao natakikana kama mmoja wapo ni kama ni Penzi Pendo tu featuring Joe Makini ni producer wa hiyo ngoma um, fire fire um, kazi nyingi ambazo nimefanya kaumba na na nyimbo ambazo zilienda zilikopo kwenye chat mbalimbali za radio na kushika nafasi za juu katika hizo chat za radio na TV kwa hiyo kwa kusema studio hapa kutakuwa more of freelancer kama leo nimetembelewa na Cas naweza kufanya project na Cas kesho nikamleta mtu yote can be S2 Kids can be uh, Lufa can be anyone name it naweza kuwa nani uh, nani mwanangu bwana na Vikenzo na real anaweza kuwa na real anaweza kuwa yoyote yoyote ambaye atakuwa kwenye hiyo page yangu at that time kwa sababu kila everything happen in the moment you cannot force some things some things happen natural na 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 asiliana wewe uko wapi sababu tunakutana pia na marafiki na ndugu kadhaa let's meet for dinner after dinner hey man i feel like yeah. let's go home boom you know kama leo nilikuwa na check na ndugu yangu kabla jarudi arusha sema around come home then we about to make magic and some other big artists is coming on the way soon here at the studio kufanya sababu ndio tunaishi maisha yetu kila siku ya muziki you know if you're not creating then we are performing if you're not performing we having quality time with our family and lovers sab sana uh unapotaja jina la Demensoul of course hatumbuni kwenye show nyingi za kawaida kawaida mara nyingi tunamwona kwenye international shows ama ma concert makubwa makubwa ndio Damon Sola anaonekana hii channel imetokana na nini uh, nafikiri ni umakini tu na kile unachokifanya na kukipenda unachokifanya ndio mirango yote inafunguka hapo na kuwapa watu rangi yako kama wewe una rangi kumi basi waonyeshe zote rangi kumi zako na ni watu watakuzoea baadaye na watakaopenda zile aina zile rangi watambatana wewe nadhani dunia iko hivyo so hakuna there's no any magic uh, ni kwa strategic wakati naanza mziki back from school nilijua nini ninachotaka na sikutaka kuvunja misimamo yangu juu ya kile ninachokitaka kwa sababu ninajua ni it's just a matter of time dunia inazunguka kwa kasi sana kama leo kuna watu hawajui hichi basi kesho watakijua you know most of us we tukwa tujui jinsi ya kutumia smartphone si ndio lakini sasa hivi kama maji yani unajua it becomes part of your your lifestyle and kila siku kama kujikuna au kunywa maji you know like you have to touch your phone you have to use your phone call somebody so iko hivyo tu kwa hiyo tuna adapt na mazingira na vitu kama hivyo lakini nilijua i was so ahead of time wakati nakuja kwa sababu ya ni kipaji ni zawadi kipaji ni zawadi na kila mtu amezawadiwa kadiri ya uwezo wake e, na sisi tunasema inshallah alhamdulillah kwa kila mmoja sababu tunaamini kila anaishi ana kipaji au ana kitu ambacho anaweza kushia katika dunia ya leo mimi nimepewa muziki lakini it has never been easy e, practice makes perfect and every day mistakes find a lot of mistakes but still growing and people appreciate so it's a beautiful thing yes vipo vingapi unapiga unaona kuna dj chache sana kama vivili sio vitatu ni producer yeah kwa ni kuproduce ni single kutayarisha mimi mtayarishaji sikichanganya sana neno producer bro naweza kutayarisha mambo lakini naamini ilibidi wewe unajua vitu vingi ya mbili guitar kitanda drums aso lazima kujua basics ni kitu cha muhimu guitar peke yake limenipa basics za vitu vingi kwa hiyo naweza ku communicate music is just a universal language once you know you know if you don't know you don't know yeah simple and easy like that okay ah uh, badala ya kuwa mengi sana tandaoni yeah uh, 
watu wakija wakijaribu kukufananisha wakijaribu kukulinganisha hmm. na leo we mwenyewe ukaamua ku throwback kidogo ukaturudisha nyuma eh ile kuaje kweli mpaka sasa naweza kuongea kusiana na hilo kwa nyingi sana umetuwekea kwenye page yako ya IG ukiturudisha nyuma kidogo kitukumbusha bana mimi ndio nilifanya hichi ah mimi nilikuwa na hapa nilikuwa na hapa burudani kama sasa hivi mimi nimeomba kukupa burudani sio na mimi nakuburudisha sasa hivi mimi kana burudisha tu kama in case umejisahulisha au watu wamesahau it's the same guy you know they even don't see tiri jua limezama bado nasubiri ni sali moja kwangu kama siku mbili nieleze umefika sinza ipi sio ni dalili nikipiga simu sikupati wazazi hawajui uko wapi maswali mengi majibu sipati nabaki si siwe zira zingu naguita nataka kuniambia kwamba unaamini watu watakuwa wamekusahau pengine kama unajisaulisha kaka I say what people always forget everything about how you look like what is a kasau mpaka sura yako but people never forget how you make them feel not that one of the wise men say that what to heart as a how jinsi unavyofanya ujisikie so mimi nimeleta hapa mimi nafanya kazi ya Mungu nikiimba afu kafurai sio mimi nilifanya kafurai ni Mungu wako amefanya pale ubrai kupitia mimi so usi sio kitu cha kawaida ni kitu kikubwa sana something very spiritual and i'm very grateful and uh, to have this opportunity kuwa na kipaji kikubwa katika umri mdogo na katika wakati wa ujana kama hivi ambao ndio umeshika moto so i have I have nothing to prove about it kazi zangu zina prove wengine wanakuita legends wengine wanakuta no haizikani cuz tayari kazi zimeshatoka zinajiongesha huko wala mimi mimi nimesha mimi bana nilisha shindwa hiyo kazi ya kuongea mimi ni nani mimi nitaka wewe uangalie usikilize ndio niambie wewe uniite mimi naitwa nani you know sio mimi nianze kwa mimi ni fulani fulani so nadhani kila kitu kipo wazi hakuna haja ya ku prove anybody wrong uh, ni baraka inaonyesha kwamba times za giza zimeisha kila mtu anajua kinachongaa ni kipi na kipi kilicho bora na kipi kizuri na hilo ni jambo la kushukuru Mungu pigile let's go straight kwenye upande wa tuzo uh, ni kweli kwamba wewe ulijipendekeza kwenye categories tofauti tofauti na mpaka ya upcoming do i look like that wewe mjibu wa waandaaji wa hizi tuzo unasema kwamba wao walichokuwa wanakifanya ni kuangalia mtu amejiweka kwenye position gani yeah. and then wanafanya mchujo sawa wewe unaje kusema hiyo ni sawa wewe hapo sio mimi nakuuliza wewe ndugu mwana habari <laughs> mdau kama mkeleketo wa muziki eba unanipa kwanza unapenda muziki wangu mimi napenda ah safi wewe unaonaje ni sawa hiyo kama shabiki sasa hapa tuongee upande wako achana kama wewe ni presenter au media personnel lakini wewe sasa hivi kama kuchukua a character of uh, somebody kama fan. Wewe unaonaje ni sawa? Au mafaile amejichanganya? Wewe hapo unaonaje ni sawa? Wewe muambie kamera hiyo. Sisi <laughs> sikuweka opinion ya. Ah basi na mimi I have no comment. I have no comment. Pigini labda mtu yeyote kwenye management yako ama watu wako ambao unafanya nao kazi kwa karibu walikupendekeza wewe pasi na kujua? Basi zani. Lakini kila kitu kiko yaani si mjadara ni kwamba kosa limeonekana edha apeleke mtu ajapeleka mtu kosa liko pale na kukosea sio kitu kia kawaida sisi binadamu binadamu wanakosea kuandika sio mashine zenyewe zinakosea so unapokosea pia sio 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 kitu kibaya kujua tu kwamba hapa nilikosea na mimi napokea katika side zote unajua i take it very positive but also i take it also negative kwa upande gani kwa maana mimi sio upcoming artist na sio mimi wadau ndo wanasema huyu sio upcoming tumemsikiza tukiwa shule lakini tumemsikiza tukiwa hapa and these are decision makers ni watu wana influencers ni watu wana influence kwa hiyo wanaona ah kwa hiyo sio na watu wanataka kujenga imani na serikali yao na vyombo vinavyohusika na utaratibu husika kama katika upande wa mziki kuna basata basi 
ni vizuri kufanya tafiti juu ya vitu kadhaa kabla tujaingia katika mchakato mwingine kwa sababu tuzo ni za wananchi ndio wanapiga kula na wananchi wako tayari wanaonyesha kwamba wame wame miss kutoka wapiga watu kula wanataka sisi tupate tuzo wasanii wao na ndio mabosi na tasnie na kuwa kwa sababu kuna watu e, kwa hiyo kwa swala la niweke tu kwanza wazi mengine labda yataongelewa tukishajua zaidi lakini uh, kampuni husika ilituma ngoma zangu basata kupendekeza mapopo as the best song of the year which it deserve kwa miaka miwili sasa na piano imekuwa ikiendelea kufanya vizuri mpaka sasa lakini so kadiri ama piano tutavoendelea kufanya vizuri you cannot take my song out of that trend si umeelewa na sometimes unaweza ukahitaji vitumia na sometimes unaweza ukahitaji kitu kimoja kwa chief vitumia sometimes unaweza ukahitaji vitumia kwa chief kitu kimoja na wakati mwingine unaweza ukatumia kitu kimoja kwa chief vitumia yote inawezekana it's mathematics so mimi nimepata privilege katika wakati ambao Mungu ameupanga mwenyewe wakati wa Bwana kanitee eh? Maraika wa Nuru akanitembelea akadondosha idea pap mimi nikaichukua nikaifanyia kazi wakati huo pap and then everybody can yani you can yani mapopo is legendary you know sio kwa ajili yangu kwa kizazi na kizazi kingine kitakuja kitasikiza muziki kitakuwa inspired kitatengeneza muziki mwingine so to me uh, for, as for me i count it as a privilege kama upendeleo kutoka kwa Mungu na watu wake na kupitisha na mapopo umepitishwa na mtaa vilabu kila sekta rika rika zote watoto wakubwa wa vijana wazee wamependa maudhui yako katika hiyo nyimbo so kama mli deny kama uliweza ku deny ni penzi pendo tu uliweza ku deny kaumba featuring Joe Makini ah, penzi pendo tu featuring Joe Makini which was the hit katika hiyo time na mpaka sasa utaukiweka kwamba unapoweka aina ya ngoma aina fulani is still the best Kaumba featuring uh, Vanessa Nde Tudumishe featuring uh, uh, Jinako Subo tunasema mbona hakuna hit oh those are hit song hakuna matata the first song to introduce me kwenye hii industry miaka takriban miaka kumi na kitu 11 probably eh, what else fire fire dua la kuku featuring banana zoro eh asante Feature, uh, featuring Bernaba boy so how what na maana amwatambui wanatambulika so uh, hii yote inaonyesha ni legacy legacy yangu ni kazi yangu na naamini serikali ipo kwa ajili ya kupromote kazi zetu na sisi siweze kuwa bora kwa support kwa hiyo kama mtu aliteleza sio mbaya well and good but wabadilishe pale sababu sio mimi wananchi ndio wanasema na mimi si afix sio mimi nilituma na tukupendekeza hicho labda kuna namna moja au mbili tatu mtu fulani alikosea kwenye kuandika typing lakini pia hata kama kuna kampuni ilituma ilibidi wa confirm na msanii pia kwamba msanii wao ndo walezi wangu ndugu msanii hivi tunakuhitaji kidogo mimi nge and au hata barua ingetumwa kwenye hiyo kampuni au kuni copycat mimi pia kama kwamba ni kweli bana bana upcoming artist chipkizi wetu uko sawa sasa chipkizi uko sawa lakini chipkizi amekataa <laughs> lakini kupitia leo waliongea na waandishi wa habari yeah. na wakasema kwamba hakuna makosa yaliyofanyika instead ni kwamba wao walikaa na academy ambayo walikuwa inasimamia hmm. uh, zaidi ya watu 150 ambao hmm. wao pia wakapitisha kwa Damian Sol amejipendekeza hapo waliyejipendekeza huyo alijipendekeza walimpendekeza siku wao siku na mimi ndo nijipendekeza miaka takriban 6 iliyopita na ni penzi pendo tu hiyo hiyo kama ni kamati eh? hiyo ilipendekeza Damian Sol akae kwa kwenye category na wasanii heavy eh, eh kina au waliotaja sinaja kutaja majina yao waliweka kwenye category zingine hao wasanii ambao wao kwao labda ndio a list kwa sababu a list artists au kwa a list ni kutokana na kazi yako 
sio kwa sababu ya sifa zako kazi na pia uh, taifa asa it has never been easy nimepita kwenye level nyingi tofauti task project thing maisha superstar nikiwa kama ruki wa ay ay huyo ambaye ni mega star aka, akaweza ku, ku, kuweka hicho kipaji zaidi pia kwenye lamani ya kimataifa pia tutambue hilo kwa hii safari ya kila hatua yangu basi yeshimiwe kwa hata reward kidogo tuzo azitufanye tunenepe sana lakini pia kwa reward hiyo unaweza ukao ukaona kuza wengine wanaokuja wakamini kwamba bana cheki demian bana kama iconic kwa mtu wa muziki mzuri mwenye ambaye labda ana scandals ana nini ana nini image yote ya huyo mwanamuziki inabeba hiyo brand yake yote wanasema na mimi nataka niwe kama brother na wakatengeneza maisha yao ya kuwasaidia ndugu zao ndio aim kubwa kujenga lakini sio tena ku, kufanya kwamba ah kuna hawa hapa hawa ah no 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 no, no. mziki uheshimiwe na wanamziki waheshimiwe haswa kwenye swala la mziki biashara ya mziki ifanywe na wanamziki na wanamziki usishwe na wawepo wanamziki biashara ya wauza sura ifanywe na wauza sura na wauza sura wenyewe wawepo biashara ya uzanguo ifanywe na uzanguo na uzanguo wawepo biashara ya wavuvi ifanywe biashara ya samaki ifanywe na wavuvi na wavuvi okay so hilo ndio tuweke sawa hii uh, pengine shabiki atakuwa anajiuliza haujawekwa haujajiweka we mwenyewe pengine ushiriki wako ulikuwa uko vipi kwenye hizi tuzo wewe kwenye kategori gani ambazo ulikuepo ama haukujipendekeza kabisa usisema kweli mimi nafanya kazi na team usifanye kazi mwenyewe kwa hiyo mengine siwezi kuongea kesho nitakuwa na meeting na loya wangu na kampuni uh, ambayo tunafanya kazi wote katika upande kwa hiyo tutajadiliana kisha tutajua nini cha kusema kama tutaitisha press conference kwa hapa taarifa lakini kwa sasa mwenye si nipo kwenye vitu vingine si nitufahamu si mimi sasa sasa chipkizi sasa na mimi na sasa baba nimekuwa na moto sana niwabidi nikae humo <laughs> kwa mimi niko hapo kwa sasa ila raia wanajua mimi ni nani heshima yangu ipo kwenye mitaa kama wewe utanipa mimi naichukua kwa nguvu kutoka kwenye au wanaonipa hiyo heshima sababu wao ndo wananifanya niwe na confidence a na wao ndo wanatufanya sisi tuendelee kuwa na furaha na kuisha maisha kila siku. Tunafanya miziki kila siku sababu tunajua tunayo fan base na kuna watu wanatupenda na wana feeling na mapenzi ya kweli na kati tunachokifanya. Yeah. Okay. Uh, tukiongelea hizi tuzo hazikuwepo muda mrefu kidogo na hata zilivyotangazwa kurudi kuna baadhi ya wasanii ambao wao kwa upande wao wakasema mm -mm, sisi still tunaona bado kuna makosa mengi kwa hivyo hatutoshiriki wakati ambapo umesikia kuhusiana na hizi tuzo kurudi uh, wewe picha yako ilikuwa vipi na hata hao ambao hawajashiriki very positive mimi naamini katika mapinduzi bwana ambayo yanaendelezwa na serikali ya mama tumeshaona kwenye miraba wengine tumekuwa ni watu ambao tumeshapata zile rasharasha za hizo mvua. Kwa hiyo juhudi za kweli bwana zinajulikana lakini labda pengine kuna watu wachache wanataka kukomesha jitihada za mama. Kwa maana wanafanya kazi au wako kwa sababu ya kifedha au lazima watu wana passion. Hii ni maisha ya watu. Sicheze na feelings na maisha ya watu. Kama ulikuwa ujui wengine hatulipi mshahara mwisho mwezi. Kiumana inaumana ikilana inalana <laughs> Iki, ikicheua inacheua unaelewa kwa hiyo uh, ni tasnia ambayo ina, ina mambo mengi sana vijana wengi wanapitia frustrations kupitia hivi mambo depressions so kwa sababu inahusisha maisha ya mtu na hisia zake you know tumake huko unaona hata wanani watu wengine wanatujua huko mtaani kwa wako kwa napigana wanapaka wanaongea maneno yatakiwi kwenye yani unajua wanakiwasha kitaraka kwa sababu wanachukulia kama ah yani mnajua mwamba faranga mnajua mnamchukulia po huyo jamaa kitambo unajua yani mtu anaona kama ni haipasi kupenya hivyo lakini uh, me on my side i'm very positive ila kilichokosewa kirekebishwe na watu waheshimu sana na wanamziki hao wanamziki ni bora ifanye takimu wajulikane wako kumi hawa vifaru eh 
hawa ni tembo hawa na thamani ya kila mnyama inajulikana katika mboga sio simba wanavolindwa na mafaru nane sio faru dani wanapigwa paka sindano wanaangaliwa basi sisi pia katika hii mbuga ya ambayo imechanganyika digidigi na kila aina ya vituko na kila aina aina rangi za sanaa kwa sababu zote ni sanaa na nazi appreciate kila aina za sanaa kwa katika mbuga waweke lebo hawa hapa ni faru hawa hapa ni simba <laughs> na waangaliwe sana vifaru vifaru ni wachache sababu ndio wanaleta labda uchumi tofauti katika taifa katika vile viwekezo sababu end of the day ni kuleta pia faida katika mapato ya taifa letu na hilo tunataka kulifanya zaidi katika kujikwamua kiuchumi kupitia sanaa hiyo kwa haraka haraka uli brand ya mtu iheshimiwe sababu ni biashara unapo fanya kitu tofauti na maana unailetea unailetea ta kidogo changamoto kwenye ile biashara. Kwa tunategemea kupitia uh, basata uh, watatufanya tuwe bora wanatuindoze. Kwa kunikumbuka kwanza kuniweka tu wewe nchipikizi. Nashukuru sana msanii chipikizi atashukuru sana lakini zaidi tuwe makini na tafiti zifanyike katika maamuzi, simu zipigwe, mawasiliano yawepo na a lot of information na awareness zaidi. Upande wako ulivangalia uh, zile category nyingine. Category gani ambayo pia haujaielewa yaani umeona kama nyingi tu nimesijazilwa. Zaidi ya mbili au moja. Yeah. E, ziko sio sana lakini mbili moja kama ya uh, best male musician. Ai. <laughs> kuna best alafu kuna male. Haijatosha. Gide mbele ndio ikaja musician I see nimeshangaa sana. Sitaki kutaja majina na heshima wengine wadogo zangu, wengine kaka zangu. Lakini mm, mm, wenyewe wanajijua wale wako kwenye hizo category. Yaani mwenye mtu akijiangalia sana, eh, ni kweli hapa mimi kwangu hapa. <laughs> so hiyo michongo michongo sijui nani anayepanga au sijui kama mtu anapendekeza. Okay, well and good. Lakini sasa kama hii sio ingekuwa kila mtu anapendekeza, kila mtu anatakiwa kufanya no. Kwa na utaratibu fulani ambao wataalamu wawepo haki ifanyike busara watu wana busara wengi sana na hakika uh, wakitafutwa watu au uh, kwenye huko kwenye timu kuna busara inaweza ikatumika kuleta suluhu ya hii ukakasi ambao umekuepo hata hiyo miaka sita nyuma katika hizo tuzo watu kutokuwa na imani na tuzo kikubwa tujenge kwanza imani wa Tanzania wawe na imani kisha kwa ni imani <laughs> basi inakuwa rahisi wetu wa kutua mioyo yao omba eh hey, watu wako anxious kujua ah eh hey, nani anaenda kuchukua eh hey, si damu ananachukua hii eh hey, kwa ingoma imepenya na hata ikitokea aje achukua ah ni kama ushabiki wa mpira lakini kama ikichukua eh hey, watu shangao bana jamaa deserve it deserve it inakuwa ina, ina changamsha game game inaendelea mziki unakuwa unakuwa tasnia ina inatia motisha kwa watu kufanya vizuri ambaye hajafanya vizuri mwaka huu mwaka ni anakaza amea izikani Naona lakini kisha kwa tena kuna ukanjanja kanjanja mimi nitasema natoka na mwingine sasa natoka hata saa sasa inakuwa tena kitu cha ovyo haipasi kwa hivyo na ningependa hichi kiwe kitu cha 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 thamani na chenye tija kwa taifa letu haswa kwa hata wanaochipukia kuja katika katika ili hisa na Naliki ambao wasanii kama mmeamka hivi kidogo kwenye kujitetea kwenye maslahi yenu. Nimeona hata kipindi ambacho wamechaguliwa msemaji wa shirikisho la wasanii bwana Steve. Mm. Watu wakaanza kuleta jamani mbona Steve anachaguliwa Steve hivi na hivi. Sio kama wajaamka sasa hizi wasanii wameamka kitambo tu. Sijui nani anawa anawa anawasoisha lakini wasanii wengi msanii kwanza mwanamuziki au wasanii wana watu watu wabunifu ni watu wanaojelewa mwanangu. Yaani watu asilimia oh, asilimia I can guarantee you majority of a minority there are people who really kwanza wanajiappreciate na wanajelewa. Ni vile kuna kauli kauli zinatoka wasanii wenyewe wajelewi. Hamna nani kakwambia wasanii wajelewi. Hiyo ni propaganda fulani kwamba wajelewi. Nani sijui mimi sijelewi. Mimi nawakilisha wasanii. Wangapi? 
kwa ngapi ambao wajelewe na ngapi wajelewe so ni issue ya kukaa tu na ku na kuona jinsi gani wana tunaweza kusaidiwa na kushikwa mkono na vyombo usika ambavyo vimepewa dhamana na serikali e, katika kuleta maendeleo zaidi sio badala ya kuchongoana nani kafanya nini nini imekuwa hivi sio mjadala tena palipokosewa pazibwe mambo ngondo endelee ndio mchongo yani ki mpira uendelee kudunda ndio kwanza tuko dakika kama ya tano sita bado tuna dakika tisini tupige jaramba tuchape mwendo tupige kazi kazi zituweke pale ali resign ali ambaye hana nguvu ya kufanya hiyo kazi akae pembeni vijana ndio kuchapa kazi vijana ujana sio miaka ujana ni uwezo wako wa kufikiri na alishaongea ruge hivi vitu e, watu wakarudi kwenye kwenye misemo ya yule mzee alishatoa hii elimu kitambo sana kama mmoja wa wadau au baba katika tasnia ambao walipambania na kujenga misingi katika baadhi ya vitu vya msingi kabisa. Kwa hiyo tusiharibu ile misingi. Ya. Tuendelee kufanya kazi tu. Kazi ikionekana na style apewe, asi style yetoke. Mambo ya kutukuzana tu au ku siasa siasa ambazo hazina tija sana katika maendeleo. Kama siasa zina maendeleo zinaleta maendeleo fresh tu fanye hizo siasa. Kwamba haya bwana hii iko hivi. Ni mara kumi tufanye hizo siasa kaleta maendeleo kuliko siasa tu za kurudishana nyuma na hazina faida yote underground sugu sugu wao hiyo brand ya mtu bana mheshimiwa sugu mtake lazi bana watu wanasema umekomaa kwenye underground mimi sijai kwa underground I'm, i've always been shining my brother sija kuwa na kielele tofauti ya definition ya kielele na mtu asiye na kelele lakini mimi sio kwamba singaye i'm very known everywhere wewe kama umejifanya ujue kacheza tu ngoma yangu sio wow. <laughs> yeah. wow. eh mimi ndio mkali wao mkali wao yani mimi ni tishio mimi hapa Mungu kanipa hiyo kwa sababu ya yeye anachojua kwamba kinafaa kufanya nini katika wakati. Kwa hiyo mtu asipongea haimaanishi kwamba hayuko hivyo. Kazi yangu inaongea. Na sina haja ya ku yani kama yani hauna haja ya ku yani siji niongeaje yani kama unacho kwa nini ukionyeshe pia. Kuna watu wana tofauti yani. ambaye anaonyesha sana hana hicho kitu. Ushamwona tajiri gani ushamwona <laughs> <laughs> Ushaona kusaga na ikampunga na onyesha mpunga. Usemwona nani? Nani mtaje tajiri yote ambayo unamwonyesha? Kwa hiyo sidhani kama mtu anayenacho hawezi kukionyesha sana. Ila watu ndo wanasema alicho nacho. So azonga zinaishi kwenye jamii watu wanaona ulicho nacho na unachokifanya na watu inakuwa inapendeza sana watu kikuzungumzia kama uko na furai kuona watu wenyewe ndo wanampigania Damien so chipkizi huyo chipkizi vipi chipkizi huyo chipkizi kato si tunaima bro watu wamezaliwa kupitia nyimbo zangu sawa hizi ni penzi watu walikuwa naweka ndio <laughs> watoto kibao wamezaliwa kupitia nyimbo za Damien so sasa hao wazazi hao <laughs> na watoto wao hao ndo watapigana na raia ambao wanaenda kinyume lakini amna chochote uh, peace uh, peace and love uh, miziki mizuri ende mbele na wana mziki wazuri wasogezwe mara anapotokea kuwa labda hii imejitokeza ili watu walolala wa mke kidogo hali ikaendelea hivi hivi tusibadilishe chochote mpaka tunafika siku ya tuzo Damien Sol kwa bahati nzuri anafanikiwa kuchukua tuzo ya upcoming artist tuko tayari kwenda kuibeba pana hilo sala kwa kwa ile video gera wewe sasa wewe waonaje kusiana hilo wewe mfano wewe naona kama utaenda pale na wapambe wako wengi sana kwenda kuichukua ile tu safi kama hiyo hivyo basi unavyo ndivyo ilivyo <laughs> katika nafsi yako lakini lakini katika upande wangu mimi uh, mimi kwa kweli hizo tuzo sio kitu cha kuli chokonoa sana nafsi yako mimi na tuzo nyingi sana huko mtaani. Nyingi sana kwenye nyanja zangu za kazi na tuzo mimi general si nani. Mimi yani mimi ni general bro. Mimi mtu hatari kabisa bro. Hey. <laughs> Labda mjae kusikia nikisema lakini mimi ni hatari.
hatari kama ilivyokuwa hatari zingine unazojua kama umeme <laughs> maji upepo yani tunaele tufani ni mimi so uh, heshima ni kitu kizuri tuheshimiane tu tuheshimu nitakuheshimu usiponeheshimu pia nitakuacha lakini wapo wataheshimu na mimi nitaendelea na safari yangu so tuna limited time hapa duniani ya kuishi lakini tunapotambua baadhi ya vitu inakuwa ni zile legacy uh, tunakuwa tunajenga profile nzuri kwa ajili ya taifa letu. Kwa miaka fulani aliibuka fulani fulani ikatokea fulani fulani hizi ndio record zake. Leo tuna tunatoka tunamwangalia Marjan Rajab lakini sijui hata wazee wetu wengine hawajapewa hizo heshima. Unajua kwa hiyo mimi ni nani bwana? Mimi nafanya kazi yangu kwa wakati wangu. Inshallah Mwenyezi Mungu mwenye ndoa ata ata sema na watu wake wengine waliobaki lakini mimi ninachofanya nafanya kazi yangu kama wao wanafanya kazi yako nyuma ya kamera kama wao wanafanya kazi yako so tufanye tu kazi vijana hamna haja ya kulalamika but to stay positive ila heshima you know respect 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 anasema Jamaica respect respect yeah Yeah. Your next project kwa sababu ni mwana ngoma yako ya mwisho na dada sio anaitwa nani yule kama mmoja kali Thank you very much for reminding me and having this wonderful opportunity kukutambulisha kwako ngoma mpya nimetoa mwezi mmoja uliopita niko mimi na dada anaitwa Adiana anaitwa Be My Baby inapatikana katika digital music platforms zote kama una Boomplay iTunes Spotify audio mark una youtube unaweza kupata pale andika be my baby damian so chipukizi hivi <laughs> na chipukizi vingine anaitwa adiana <laughs> nyimbo imerekodiwa grand masters uh, na producer anaitwa cas owner beat producer hatari kabisa huyo to dope combination so ngoma inapatikana kila hivyo kwenye digital music platform zote lakini haswa haswa niwaambie ni nipanga ni mkao kwa hapa to back to back uh, and project nyingine inatoka chipkizi anataka kutoa ngoma nyingine within i don't know kesho na meeting na watu wangu team yangu maki maamuzi yangu nataka niitoe hata kesho sasa siwezi kufanya maamuzi peke yangu so kesho tunakutana uh, team ita, ita decide uh, lakini mimi hiyo ngome iko tayari inaitwa untouchable untouchable baby and this is one of the hit yani ambayo italeta shida sana ni kisuri suri na upepo kwa kisuri suri watu wachanganyikiwa kuwekewa eh sasa sijui hata yakaa legendary huyu si nani lakini ni nishukuru uh, mashabiki zangu kwa kuonyesha kwamba wao wako hai na mashabiki leo hai hawezi kukaa kimi kilicho hai kinasema kinatembea kina move so uh, untouchable inawahusu inakuja so stay tuned na wewe shabiki mpya katika chipkizi wako pendwa kabisa ambaye analeta mijadala huko kwenye Twitter na huko Instagram anakukaribisha uh, subscribe kwenye channel zangu zote zangu za YouTube uh, subscribe kwenye Uh, unaweza kunifollow pia kwenye IG yangu Instagram natumia D A M I A N S O U L Damian Soul Music na ukinifollow pale utapata all the information kama leo bwana chipkizi katoa throwback timi imevurugwa ikasema bana basi ngoja basi kidogo eh <laughs> watu wasiri wase penzi moja kati ya mamilioni kati ya mamilioni ni wewe tu kati ya mabilioni kati ya mamilioni ni wewe you nothing but love for you love for you sina mwingine ni wewe tu baby nothing but love love for you ni wewe oh 
Dominic Kushkuru. Asante man. Okay. Thank you for having me, brother. Damien, so stay tuned. Untouchable is coming, is dropping out, and is coming out soon. Katia is kutato. The video is ready. Uh, and in the future, I'm Sanimu. Kubo, Sanimu, Megastar, Tari.